陈嬷嬷，请喝茶。啊，我就说你是个能耐的，这绣庄才刚开三年，都要赶上我们烟雨绣楼了。也就是面子上红火，落不着几个铜钱，怎敢跟吴先生比呢？这还不落钱？缫丝染色、织布绣花，你这院子里都全活了。除了乡里那些养蚕户，谁还能从你黄掌柜手里抠几枚铜钱出来？陈嬷嬷，你就别开玩笑了。我们黄记能在怀州有如今这名堂，还不全靠咱们烟雨绣楼在外吆喝帮衬吗？哎，城里绣庄多。人多嘴就砸，咱可不敢信那些讹言谣传啊！陈嬷嬷说的是什么谣传啊？没什么，没什么，我随口一说，随口一说。哎，就是自从你这绣庄开起来啊，丝线都自产自销，不往外卖了，咱们也好些日子没走动了。实在是自家都不够用，怎敢往外卖呢？卖个三车两捆的就不说了。这一卷两卷的，总是无甚妨碍吧？陈嬷嬷今日来是想买我家丝线。吴先生绣了一幅白鹤穿云，着急要用紫线勾那翅膀的边儿，找了许多家，不是染色不正，就是质地细软。寻来看去呀、啊，都不如你丝线皇家的趁手。那我可真该打了。怎么了？这紫线需要用苗子根去制成染料，哦，可我们绣庄已经用尽。不行，这陈嬷嬷难得开口，总不能让您空手回去。阿南，去帮我拿个小锄头。你拿锄头做什么呀？我这边出城上山。哎，陈嬷嬷，你等我三五日，最多半个月，我就是把这后山挖空了，也要把这苗子根给你寻回来。黄掌柜如今生意做大了，我可不敢承你这大恩情。您忙。哎，陈嬷嬷，您别走啊，我还想留您一晚上呢。这陈嬷嬷，整日在外挥我们绣庄名声，她还敢上门？今日还是撕破脸了。往后这烟雨绣楼，更不会给咱们留活路了。那吴莲呢？现在自身难保了。您瞧瞧。方才外面捡的，贴的，漫天遍地的。掌柜的，您没事吧？掌柜的，这陈年旧事，咱们就不跟着掺和了，只管做好我们自己家买卖便是。算了，去看看我们家那个大单子吧。现在如何？打绣山快绣好了，剩下的还得写诗日。您说这买家也挺奇怪的，三个月以来钱都按时送到了，人影不见半个。这绣好了给他送哪儿去啊？只要给钱就行，管他是人是鬼。最近外面不太平，你们一定要小心藏好，千万不要出去走动，明白了吗？嗯、你们再等等。等我和府衙的关系打通好，我便将你们去买上户籍姓名，日后你们就可以不用提心吊胆、躲躲藏藏了。快忙吧。吧。他果真如此说？可不是嘛！起初若不是先生赏识他的手艺，他那丝线房只怕早就倒闭了，哪会有如今这好生意？果真是无奸不商。罢了，拿金线来吧。是
这件白鹤穿云，真是好看啊！哎，但是为什么你这鹤的翅膀用的是金线呢？啊，因为时间紧迫，未能寻到那上好的紫线，便用这金线代替了。不过这金线倒是给这绣面更添几分华贵之气。也是，真不错。您断定，这楼夫人会中意这燕雨秀？其实几年前她已经来求过燕雨秀了，她还跟我打听过，不过当时我婉拒了她。谁能想到楼明章，哎，他会有如此好运，竟然可以升到提刑司。对了，你先跟我说说，我在他面前应该怎么夸赞这件绣品呢？这幅绣样是出自大家琴期制的白鹤穿云图，绣面雅致，寓意吉祥。更重要的是，它世上无双，只此一件。嗯。吴莲，罗明章他现在已经住在衙门。目的，就是一定要将你查办，所以如今，应该是你最后一次机会。如果你再出什么差错，就再也没有人可以救你了。多谢夫人关怀，无脸谨记。这件白鹤穿云，是吴先生花费了半年的光景，一针一线，亲自缝绣。放眼天下，绝对不会找到第二件。夫人，这礼物太贵重了，哎呦，我真的不能收。你不必跟我客气，你难得来到我们怀州府，我怎么可以让你空手而归呢？妾身初次登门，无功不受禄，我真的不能让夫人这般破费呀。龙夫人，这礼物的确是万分贵重，夫人也确实花了许多心思。但您与楼相公为了百姓生计，微服私访，风餐露宿，也受尽了苦难，在如此公的面前，区区一件烟雨袖。又怎值一提呢？这国公夫人也是感念您夫妻二人一心为民克己奉公之美德，才有意以此美物相赠。您呢，就别再驳了国公夫人这番心意了。这位娘子的嘴真是巧啊！她可不只是嘴巧，她烹茶的技艺呀、啊、也是一绝。你都不知道我有多喜欢。有机会，你跟我一起尝尝。好，好，好。嗯，哎呀，我再推一次，反倒觉得拿桥了。嗯，哎呀，这边收下，在这儿，再谢过国公夫人了。你不用客气。哎，楼夫人，你有没有听过我们怀州府的醉仙楼啊？什么醉仙楼啊？人家说了，就是小酌一番，不谈公事，你怕什么？哎，这身衣服漂亮。天下独此一件烟雨袖，宁国公夫人送的。夫人，咱不贪这种便宜，只怕日后啊牵扯不清，赶紧退回去。我要是不退呢？此事非同小可，不退也得退。好啊，龙明章，你才升官几天呀，摆谱就摆在我头上来了。退这就退，还不如写封休书
，直接把我退回娘家算了。哎呦，夫人，夫人，哎呀，夫人，夫人，咱不闹行吗？啊，听我的，听我的。好，那我问你，案子查得如何了？此案蒙尘已久，当年的宋氏也不知所踪，那位小娘子的父母也应讯杳无，无从下手啊！既然此案要查烟雨绣楼与宁国公府的勾结，明晚宴请，不正是大好时机？行，听你的。陪你去会一会这位宁国公夫人。楼相公。好久不见，拜见国公夫人。下官公务在身，不敢登门叨扰，还望夫人莫要怪罪。哎呀，不必多礼，饭菜都要凉了，我们落座吧。楼夫人，这衣裳果真没有送错人，跟你的气质呀，真的非常相配。哎呀，全赖夫人眼光好。是夫人，你长得好，坐，请坐。楼相公初到怀州，我们怀州就发生了骚乱，真是让您见笑了。国公夫人虽常驻怀州，却不负责州府公务，无需自责。可能楼夫人会懂。我们深宅妇人日子乏味，平时只会弄些胭脂水粉，或者是丝绸刺绣。我们怀州府最出名的就是烟雨绣，所以我自然就会成为无莲的老主顾。这次他惹成这样的事端，其实，在百姓心中，可能已经对我有了怨言。我这心里面实在是难安。哎，国公夫人，七年前另家小娘子的事，还有印象吗？啊，依稀记得，但只听说那个小娘子。名声不佳，似乎好像是定过亲的。他还跟那个，呃，什么黑风寨的土匪有什么不不清不楚的关系？您说的这些有证据吗？哪哪有什么证据啊？都是从街头巷尾听过来的。如果楼相公想知道。可以去查问便知。啊，好，先不说这些了，来，咱们吃饭。好，来，请。嗯、是你安排的吗？回夫人，不是。白鹤穿云图果真不俗，只是一夜时间可绣不出来。将城内最好的画师都悄悄请来吧
停，停停停停停！想干嘛呀？你个脏东西，你从哪儿来的？退下！我叫你退下！小姐妹们，认错门了！哎呀，乱了套了，乱了套了！点歌舞的是新月阁，这里是如月台。实在是不好意思啊，各位客官，打扰了。你们继续。哎，你怎么还上桌了？还坐着干什么呀？赶紧走啊！客人都等着急了，赶紧走吧！快快快快！客人都等着急了，快点！来！哎呀！夫人，吴莲，从今以后，我不想再见到你了。夫人，您这是怎么了？夫人这距离太后寿诞已不足两月了，礼部的信函简直就好像催命符一样，每隔两三日就会寄来一封。其实我明明已经交代的很清楚，我说寿诞前一日就一定会送到。夫人，您还打算用烟雨修？你别在我面前提这三个字。如果我再用这个阴鬼。我真怕不知何时我的头就不见了。往年贺寿，夫人一直用武，用那阴鬼的刺绣。太后也认他这块招牌。若今年启用，夫人可有其他打算？今天叫你来，不就是为了让你帮我出出主意吗？夫人稍安勿躁，妾身当真有意人选，只是不知夫人认与不认。谁呀、啊？此话当真？自然当真。我昨夜呀，在醉仙楼前瞧得一清二楚，那吴莲羞得满面通红，狼狈至极。今天早上，徐家小丫鬟就到各绣庄搜集绣样，您说这不明摆着吗？这国公府和燕玉绣楼是彻底要闹掰了。吴莲这点事儿啊，闹得满城风雨，国公府的匾额都被摘了，您说能不掰吗？哎，不对呀、啊，都已经入夜了，你独自跑去醉仙楼做什么？啊，昨天呢，有个小丫鬟来过，叫我带起绣样去醉仙楼见她主人，我还纳闷呢，哪有挑绣样去酒楼挑的呀？你见到人了吗？没见到。定是我去迟了，总觉得哪里不对劲儿。算了，你快去帮我备些绣样，要最精致的。我要往徐家去一趟。您现在去徐家，那早已人满为患，怕您挤都挤不进去了。哎，这个徐家大娘子也不知是怎么攀上宁国公夫人的。就是一个田房娘子能这么快涨价，那必然是有些手段的呀。今日我们若是能搭上他这条关系，将绣品送进宁国公府里去，日后可就不愁没生意做了。就你家那间小绣庄，也真难为你不怕费鞋底，还专门跑来这一趟。你们红园绣房是挺大，十个绣样，九个半都是仿着烟雨绣楼来的。就算送到了宁国公夫人眼前，他能分出来？你，咱们怀州府的绣庄，谁家没仿过烟雨绣？
别跟那上去了。各位掌柜，哎，哎哎看见我们了呀？实在是抱歉，我们家大娘子今日不见客了，各位改日再来吧。啊、不见客了，那我拿这些东西怎么办呢？实在是抱歉，今日要不就先请回吧。啊，对不住了。我带着算了，我们改日。是是是，辛苦各位了，请回吧。这来，翠妹妹。这儿呢。大娘子，这位是黄记绣庄的黄掌柜。久闻徐大娘子美名，今日一见，果真不俗。这生意人就是嘴巧。你叫什么名字？司县黄这个名号，您可听过？听闻这烟雨绣楼吴先生修艺精湛，对司县要求也甚高，却唯独。钟情于一个叫司县黄的，那便是我了。大娘子，您这是……修样就不用看了。若你今日是为国公府而来的，不如直接带我去你的绣庄一看，可有什么不便？方便，方便。若大娘子想去，咱们这边出发。我早年做司县起家，得了司县黄这个名号。三年前，我拆了司县房，挂了黄记绣庄的招牌。这边请。掌柜的，您回来啦！见过徐大娘子。徐大娘子，这便是我们黄记的招牌，我独创的怀金绣，确实有些与众不同的风情。<笑>大娘子好眼力，我这怀金绣是以一种叫金绣的针法，再融合着我们怀招的绣艺，这绣面杂而不乱，繁而不庸。独一份的华贵，这别家可是瞧不见的。在咱们怀州府，清淡素雅的绣品最好卖。你为何偏要绣这怀金绣呢？大娘子，请。我们手艺人最讲究的就是我有，你没有。如果人人都要模仿烟雨绣，那人人都会被烟雨绣楼压一头，这生意做不大的。快上座。看来，这黄掌柜虽为女子，报复心却不小。徐大娘子，咱们都是女子，自然知道女子的不易。我是个寡妇，这绣庄里雅的都是女子，这人人都要糊口。可这头上顶着烟雨绣楼，这生意难做啊！眼看着我们这黄记绣庄就要倒闭了。黄掌柜。您这绣庄在怀州府都是排得上名号的，何来倒闭一说？总之，我们空有一身好手艺，却不知道该如何把这销路打开。如今这是个烂摊子，若您不嫌弃，愿意帮着捯饬捯饬，这绣庄日后便是我们两家的合本买卖。但凡能赚到一吊钱，便有您的一半。黄掌柜，这合本买卖先不提。倘若真要让我把你这怀金绣推到国公夫人面前，也得知根知底吧。不
知黄掌柜可否让我见一见你未露面的朋友。之前我一直以为黄掌柜不知从何处学来了一种怀州罕见的真气，但今日造访，却发现院中好几处晾晒了几件旧衣裳。那几件衣衫的样式不像咱们怀州的，所以斗胆一猜，若是猜错了，您便当我胡言乱语就是了。徐大娘子，果然是聪明人。没关系，别怕。三年前，我下乡收桑蚕，遇上几个逃难来的女人，我看她们可怜，便将她们藏到我的桑蚕筐里，带回城中养在家里。当时我开丝线房攒了一些钱，又发现这几个女人会一种我从未见过的刺绣，便是金绣，两下一合计。我们黄记绣庄和怀金绣便都经营起来了。黄掌柜，我果然没有看错人。那你可否愿意将我们黄记绣庄往国公府送一送？我倒是敢送，只怕你黄掌柜接不住。如何接不住？一个多月后便是太后寿诞，国公夫人身负县里重任。如今他已经弃用烟雨绣，却还未能找到能取而代之的东西。眼下正如热锅蚂蚁一般，急得心乱如麻。那你的意思是，让我顶上去？你若真能顶上去，国公府日后所有的担子便是你皇继的。倘若这太后穿上怀金绣，在寿宴上走一圈。只怕整个京城都要找你黄掌柜发担子了。就是，不知你黄掌柜敢不敢？我敢。可你知道，若你接了这活，便是无莲的眼中钉、肉中刺。只怕他做梦，都想扒了你这小袖庄。徐大娘子，我敢。富贵险中求，有钱不赚是王八蛋。不过，就只剩一个多月，这国公夫人她想要送什么绣品去贺寿呢？只怕时间来不及啊。三个月前，你这不已经接了一个贺寿的单子吗？这三个月前的单子，是你下的。走吧，国公夫人，以恭候多时。嗯、因为黄记和燕雨绣楼的竞争关系，你早就注意到了怀金绣，并在三个月前就下了单子，后来还故意引我家那傻云娘去醉仙楼看戏，让她当传话筒，故意让我送上门。徐大娘子，你这弯子绕的。怪不得能在国公府受宠呢。哎，对了，还有一事我一直想不明白，你与那烟雨绣楼到底是何过节？为何要处心积虑的推我上位？难道黄掌柜？到了夫人，黄记绣庄的黄掌柜到了。
参见国公夫人，国公夫人万福金安。夫人今日可是身体不适？坐吧，夫人，这就是黄旗绣庄的怀金绣。这是咱们怀州府黄旗绣庄的绣样，这个刺绣手艺似乎以前见过。那个瘸腿的算命先生来闹过一场之后，我不是让你去找一些绣样回来，你已经把这个拿给我看过了。是，妾身第一次来国公府请示时，穿的也是怀锦绣。是因为你一早就想好了，要把这黄记推到我面前。咱们怀州府各个绣庄都大同小异，只有这怀金绣不同。妾身私心喜欢，反而你的闺中密友令如兰，她却喜欢阴雨绣。吴先生终于记起我了，徐大娘子。孟晚，这些年来，国公府进进出出这么多人，你是唯一一个能让我看得上眼的。有些时候，我并未当你是下人，我甚至当你是朋友。而你，这几个月以来，居然把我骗得团团转，你有没有想过后果，夫人？自七年前如兰身死那日起，我们便不可能是朋友。夫人让我想自己的后果之前，不如先想想自己的退路。你什么意思？夫人可想过，为何无脸走私案一曝光，这楼相公就这么巧出现在了我们怀州府？都是你安排的。既然您已知晓我的身份和目的，我也就没什么好隐瞒的了。这些不过就是开胃菜。无脸这个人，您保不住。你有没有想过，我可以就地诛杀你？夫人当真以为，凭我孟晚一己之力，便能走到今日？想怎么样？这些年，吴莲身上背负的人命太多。烟雨绣楼里的女子，有在冰冷井水中溺亡的，有吞绣花针扎肠破肚的，有在闺房里挂起三尺白绫的，还有小产是血崩而亡的。可他至今还能逍遥法外。那便少不了您的庇佑，所以您可知您这双金尊玉贵的双手上沾满了多少无辜女子的鲜血吗？就算这些全部都是无莲犯的罪，那也是他的事，跟我有什么关系？是，您并非罪魁祸首，所以我也从未加害于您，所以我也至今还在请求请求您为自己想一想。走私案、奸污案，如今满城惶惶，楼相公也已经盯上无脸。倘若您真是个聪明人，最应该做的，不是诛杀我来保无脸，而是想尽一切办法先自保。哎、夫人，这本就是一场赌注。只是看夫人想把自己的主压在我身上，还是无莲身上？你别以为我对你好，你就可以漠视一切。妾身感恩夫人赏识，明辨是非
，妾身也从未害过夫人。今日一字一句，皆是肺腑之言。就看夫人信与不信了。孟晚，我国公府以后，不许你再踏入半步。滚！这些时日，承蒙夫人照拂，孟晚在此，谢过。滚！你的脸无妨。令如兰这个姑娘，我也是见过的，大概就是在七年前，她和吴莲对簿公堂之时，请了个宋诗。可我前一天去烟雨雪楼送私信时，看到那个宋诗被带进吴莲的书房里去。这件事情我一直藏在心底。没跟任何人提起过。前几日，我在城中看到那些血红壮纸，我心里就不安生，总觉得愧对于他。当年是我太傻了，总以为能救他。如今你已知晓前因后果，若不愿意再趟这趟浑水。我也绝无怨言，徐大娘子。我虽重利，但你说这话可就小瞧我了。我能养活这黄记绣庄满院子的女人，能够冒险藏着那几位逃难来的绣娘这么多年，你以为我黄娇娇眼里就只有钱吗？黄掌柜大意，我失言了。多年未见，别来无恙了。哼，是我愚笨，竟被一个假名字骗了这么久。顾松菊，这个名字应该别有深意吧？你想说什么，直说便是。我曾听过一首小诗。其中有一句叫做“愿兼如兰心，共缔松菊盟”。你可曾听过？自然听过。坚守如兰之心，缔结松菊之盟，正是我本意。我真是低估了你对令如兰的情谊啊！第一次见你，只是匆匆一瞥，只是觉得有些许面熟。之后，你和国公夫人到绣楼来看绣样，我将你这张脸细细的打量了一番，又翻查了绣楼里留存的绣娘画像，才愈发觉得事情不太对劲。只因被困大船多日，此事又被耽搁了许久。回到绣楼之后，我便让吴安去调查了你顾松菊的身份。你再帮我去查另外一个人。先生，请吩咐。徐之阳。徐员外家的田房娘子，名唤顾松菊，你派人去齐州，将她的底细一五一十的给我查清楚。另外，最近派人盯紧她，看她去过何处，与谁人来往，好好记下。我派去齐州的探子还没回来，你便自己露了马脚。一开始我还以为我近期的遭遇是那刚出狱的刘瘸子在背后捣的鬼。直到吴安碰到你们二人私会，我才将这一桩桩一件件的怪事连了起来。你费尽心机做的这些事
如今功亏一篑，心里作何感想？吴先生，胜负未定，功亏一篑，更谈不上吧？你之所以如此执着，是因为你心里对如兰有愧吧？这些年，你睡过几个好觉？那您呢？这些年强害这么多无辜之人，又能得几日安稳？孟晚，你即便招来一个提刑司，又能如何？这等民间桃色小事，你当真以为朝廷会重视？如兰不会白死。让你付出代价的，我等你，徐大娘子。夫人，回屋吧。相主，你觉得是怀州的夜风冷，还是京城的夜风冷？夫人，奴婢不知。跟京城相比，怀州的天气更加湿冷一些。不知道我还有没有机会可以回到京城。即使可以回去，只怕我连那里的路都已经记不得了。就这么散了，不能吧？事到如今，我也说不准了。也许从一开始，我们便选错了路。那我明日还要不要去东市将那小子寻来？缓缓再说吧。成了，什么成了？我还想问你呢。我下午回绣庄，愁得我直薅头发。可是啊，这刚入夜，国公府就派人来通报，足足带了一百贯钱，说国公夫人订了我们的怀金绣，让我们日夜赶工，越快越好。我还想问你，是不是你又去国公府和那国公夫人说了什么呀？刘捕头。明日还需劳烦您再跑一趟了。罗老大，见过楼相公，妾身孟晚，还请楼相公为令如兰一案沉冤昭雪。谢过楼相公。主
周家官人六百多，孙家小儿一贯，郑家举子两贯。公子，看看身房。嗯，看看这个。那个啊，安神助眠呐，安神助眠。七年前，偷遍怀州府的李小手、李秀才，如今这记忆又精进不少啊。兄台，你认错人了，你不认得我。别来无恙啊！七年前被抓入大牢，多亏了你给了我一枚铜钱，才买了金疮药，保住了一条好腿。今儿的账得还呢。心别忘，你幸福。